వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ ట్రామా ఇన్సిడెంట్స్ లో కానీ ఇంజురీస్ కానీ జరిగినప్పుడు బ్రెయిన్ అండ్ స్పైన్ కి సర్జరీస్ జరిగిన సందర్భాల్లో లేదా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కి గురైనప్పుడు సర్జరీ అయిన తర్వాత కానీ లేదా సర్జరీ కూడా లేకుండా రీహాబిలిటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ రీహాబిలిటేషన్ లో కొత్తదనాలు ఏంటి న్యూరో రీహాబిలిటేషన్ లో రోబోటిక్స్ పాత్ర ఎలా ఉంటుంది ఈ వివరాలను అందించడానికి ప్రతిమా హాస్పిటల్స్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ డాక్టర్ ఫని ప్రసాద్ గారు మనతో ఉన్నారు ఫని ప్రదీప్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు దిశో న్యూరో రీహాబిలిటేషన్ అంటే ఏంటండి అసలు బేసిక్గా మనం ఏ మూమెంట్ చేయాలన్నా కానీ తప్పకుండా నవ్స్ అనేవి యాక్టివ్గా ఇన్ పొజిషన్లో ఉండాలండి అవి కొంచెం వాటి పని నుంచి కొంచెం అటు ఇటు అయినా కానీ మనకి చేతికి నమ్ కొంచెం తిమ్మిర్ రావడం కానీ ఆ సూదులు పొడుచుకున్నట్టు అలాంటి లక్షణాలు రావడం కానీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ లక్షణాలు అవన్నీ వచ్చినప్పుడు కొంచెం అవన్నీ రెగ్యులర్ మామూలు సిమ్టమ్స్గా కాకుండా కొంచెం ఆల్టర్నేట్గా తీసుకోవాలి అప్పుడు వాటికి వాటి వల్ల మనకి నడక కొంచెం మారడం కానీ కొంచెం బ్యాలెన్స్ అనేది తప్పడం కానీ అలాంటివి జరుగుతుంది అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఆ విధంగా మిస్ అయిన దాన్ని కరెక్ట్గా చేసేది న్యూరో రీహాబిలిటేషన్ ఓకే అంటే యాక్సిడెంట్స్ అవి జరిగినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా ఇంజురీస్ జరిగినప్పుడు అంటే ఇమ్మీడియట్గా ఈ రీహ్యాబ్ ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అవుతేనే ఫలితాలు ఉంటాయా కొంతమందికి అవేర్నెస్ ఉండదు ఇక్కడ కొన్ని లేకపోతే వేరే ప్రదేశాల్లో ఉండే వాళ్ళకి అవైలబిలిటీ కూడా ఉండదు కొంతకాలం తర్వాత ఏమన్నా ట్రై చేస్తే కొద్ది వరకు అయినా ఫలితాలు ఉంటాయా యాక్చువల్గా ఒక దీనికి ఒక టీమ్ అప్రోచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎస్పెషలీ ఒక న్యూరో ఫిజిషియన్ న్యూరో సర్జన్ ఒక ఆర్థోటిక్ సర్జన్ ఈ టీమ్ అందరూ దాంతోపాటు ఫిజియోథెరపీ వాళ్ళు వీళ్ళంతా ఒక రీహాబిలిటేషన్ టీమ్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఎవరైతే నాకు ఇంజురీ అయిన వాళ్ళకి ఒక ప్రాపర్ అసెస్మెంట్ లాంటి చేసుకుని అంటే నాకు వాళ్ళకి ఎలా అయింది ఎంత అయింది నరాలు ఏ విధంగా డ్యామేజ్ అయినా క్లియర్గా ఒక పరీక్ష లాంటి చేసుకుని వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ టైం నుంచి కూడా మనం రీహాబిలిటేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు అండి ఓకే అంటే కొంతకాలం తర్వాత వస్తే అంతగా ఫలితాలు ఆశాజనకంగా ఉండకపోవచ్చేమో నా చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఉండదు యాక్చువల్గా నరాల పాలన మాత్రం తప్పకుండా ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేయాలి ఎప్పుడు లేట్ అనేది అనేది దీనికి అంత ఒప్పుకోదగ్గ విషయం కాదండి యాక్చువల్గా నరాలు అనేది మనం లేట్ చేసే కొద్దీ పొరపాటున సివియరిటీ ఆఫ్ డ్యామేజ్ కొనుక ఎక్కువ ఉంటాయి నాక అది ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి రికవరీ అవడానికి కొంచెం లేట్ అవడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇమీడియట్గా దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా కొంచెం చెక్ చేసుకుని ప్రాపర్ డాక్టర్ ద్వారా న్యూరోఫిషన్ న్యూరోసర్జన్స్ వాళ్ళ ద్వారా ప్రాపర్గా చెక్ చేసుకుని ఇమీడియట్గా ఫిజియోథెరపీ స్టార్ట్ చేయడం అనేది దానికి రీహాబిలిటేషన్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కి గ్రో అవుతూ ఉంటుంది కదండి హార్ట్ అటాక్ ఏ రీజన్స్ ఉంటాయి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కూడా మోస్ట్లీ అవే రీజన్ కామన్ రీజన్స్ ఉంటూ ఉంటే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కి గ్రో అవ్వడం పక్షవాతానికి పెరాలిటిక్ కండిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ రీహాబిలిటేషన్ అనే ప్రోగ్రామ్లో ఎంటర్ అవ్వడం అనేది ఎంత కాలంలో అంటే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కి మెయిన్గా టూ టైప్స్ ఉంటుంటాయి కదా ఐస్క్రీమ్ కానీ అండ్ కెమెరేజిక్ కానీ ఆ రెండు కండిషన్స్లో ఎలా ఉంటుంది అప్రోచ్ ఇస్కిమిక్ అనేది ఏంటంటే దానికి కొంచెం ఆక్సిజన్ అవన్నీ డిప్రై అయ్యి దాని సర్క్యులేషన్ తక్కువ అవడం అనేది ఇష్కిమిక్ టైప్ అండి హెమరేజిక్ అంటే నాక హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళకి కామన్గా వస్తుంటుంది అది బర్స్ట్ అయ్యి కొంచెం అక్కడ మొత్తం బ్లడ్ అనేది కొంచెం స్ప్రెడ్ అయ్యి ఎక్కడైతే నాకు ఆ బ్లడ్ స్ప్రెడ్ అయిందో అక్కడ కొంచెం ప్రెషర్ ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ వర్క్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట సో దానికి సంబంధించి ఏ భాగంలో అయితే బ్లడ్ స్ప్రెడ్ అయి ఉందో రక్తం కనుక అక్కడ స్ప్రెడ్ అయి ఉందో బ్లైన్లో ఆ భాగం ఫంక్షనాలిటీ కొంచెం పూర్ అవ్వడం ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలాంటి వాటికి రీహాబిలిటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆ టైంలో పేషెంట్లు కూడా కొంతమంది కొంచెం కోఆపరేట్ చేయలేకపోవడం దాంతోపాటు మనకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించడం అంటే లైక్ వాళ్ళు ఈజీగా అటు ఇటు కదలలేరు సో వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కొంచెం ఈజీగా అటు ఇటు తిప్పడము రెగ్యులర్గా వాళ్ళకి అక్కడి నుంచి ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేయడము ఇవన్నీ అనేది అక్కడ వాటిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి స్ట్రోక్ పేషెంట్లో ఓకే అంటే ఫిజియోథెరపీ అన్నా కానీ రీహాబిలిటేషన్ అన్నా కానీ జనరల్గా ఆర్థోకి రిలేటెడ్ అయితే కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది ఏ పర్టికులర్ జాయింట్కి కానీ వాటికి రిలేటెడ్గా ఎలా చేస్తారని మరి వీటికి ఎలా ఉంటుంటుంది న్యూరోకి రిలేటెడ్గా ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఈ విధంగా ఎలా ఉంటుంది అంటే నాక స్ట్రోక్ దాంతోపాటు స్పైనల్ కార్డ్ ఇంజరీస్ అంటే మన వెన్నుపాము ఉంటుంది కదండి ఆ వెన్నుపాములో కూడా మనకి ఇంజురీస్ అవుతుంటాయి లైక్ బస్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ రోడ్ మీద మనం వెళ్తున్నప్పుడు బైక్ మీద పడిపోయినప్పుడు కానీ హెడ్ మీ ఇంజురీస్ నెక్ ఇంజురీస్ ఇలాంటివి అయినప్పుడు ఏమవుతాయి అంటే నాకు ఆ నరాలు అవన్నీ కంప్రెస్ అవుతాయి ఆ కంప్రెస్ అయినప్ప
Healthy <laughs> Even if you have a chance to recover, it is all important. Okay, and months together? Yes, months together. Some years together. Okay. Years together, it is not going to happen, actually. Some weeks are going to happen. Some small parallels are going to happen, like Bell's Pals Center, Mohan is going to happen. Okay, so it is going to happen. 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 This neuro rehabilitation is immediately approached as good as before. Is it first allow to be normal? It depends upon injury. It depends on the injury. It depends on the injury. It depends on the depth of the injury. It depends on the depth of the injury. So, it depends on the time of recovery. The injury is a little bit of a pain. The patient is a little bit of a pain. The patient is a little bit of a pain. अंतर बाउंड टेन का रिकवरी कोड़ा फास्ट होने में अंतर आदि मेन मोल में इंटर टेन का वाट की इंजरी स्थाई बट्टी अंतर डिपेंड होती है। दुर्गा भवानी कर कॉल दुर्गा भवानी का रू। हेलो। नमस्ते डॉक्टर कर विंटन अच्छा पंडी। अच्छा मामगर की मामगर की पे अच्छा पंडी मामगर की तरास नहीं फल कुंचन लाउड का मटल डगल रहा प्लीज अरे नी पैरासिट्स तो कुछ नहीं नी मामगर की ओके ये तो उतने नी अच्छी ओके नी अंडे नी कुंचन चिया वो माधुरिका नडवी नडोले का नडस्तुना रंडी में पटकुने नडस्तुना ओके नी अच्छी कुंचन बट मेरे पटकुने आव नडोगल उतना रंडे आ पटकुने नडस्तुना रंडी मामा बोल जिसना या इपुर मरे याना फिजर पे लांटे जान चेस ना इन्हें रिहाब्डेशन चेस ना रा हाँ मामला का इंट्लो नार्मल एक्सरसाइज चेस ना इन्हें चेस ना इंट्लो चेस ना रे और ना डॉक्टर का रो रिहाब्डेशन डॉक्टर फिजर भी डॉक्टर है ना चिपर वैक्सन लो चेस ना रे नहीं मिक्स है लो हाँ देने सर मामला का ना इंट्लो मे� इपुरे उन्ना कंडीशन ऐलाव उन्ना ने उक्सर चेक चेंज कुनी दानी बट्टी मल्ली उक्सर एक्सेल मल्ली मेरो करते का चेस नारा एक्सेल इनको नी पेंसा ला लाबोते मेरे ये भी दंग एक्सेल जैसे बेटर आवडा कंडीशन ऐलाव उन्दी वाट निंका कुन्चम मज़ल टाइटनेस अवनी उन्टे मज़ल टाइटनेस कुन्चम फ्री आवडा ये आर्थो के काने समाधर फिजियोथेरेपी लो अंटे वाली इंटे देखर फर्स्ट लर्न जैसे कुन इंटे देखर प्रैक्टिस चेस तुंटर करता न्यूरो रिहैब कोड़ा इंटे देखर प्रैक्टिस चेस चा फर्स्ट में देखर कॉलेज चेस चंडी बट चिन्ना दे इंटरनेट किंदा चप्पन टू मल्ली फ्रीक्वेंट विजिट्स ऑफ़ इम्प्रूवमेंट एक्कू का लेज़न डॉक्टर करके बिसने का मल्ली कुन्नी रिहाब विजिट्स को मल्ली कुन्नी ऐड चेडम फिजर पी विजिट्स को नया ऐड चेडम आ विजिट्स द्वारा कुन्नी सम वालक मल्ली इन कुन्नी सम नॉलेज पैराडम इंटलो वालक ही तब कुन्नी फैमिली सपोर्ट और टीम सपोर्ट है ना दिन लो साला इम्प Physiotherapy and Rehabilitation, they both are different words, isn't it? No, it's not. Physiotherapy and one of the parts is Rehabilitation. Physiotherapists, they do Rehabilitation, actually. This Rehabilitation is a very important thing, actually. Physiotherapists do Rehabilitation. That's why there is a vocational Rehabilitation, occupational Rehabilitation, speech therapy. This is one of the team work, actually. We do a patient in Mundi's case, it's very easy. That's why Physiotherapy and Rehabilitation, apparatus उन्हें like stimulation machine ने tilting table ने कुछ उन patient को आपर तक का rest नवा location level या कुंडा कल दिन ना टिप्पण बढ़ता रहो अलांग टिप्पण वाले कुछ उन comfort का feel आउट आंकी tilting table सन उन्हें ये swiss balls सन उन्हें ये कुछ उन round size balls वाट तो excel जरन तरा band सन उन्हें 
వీటన్నిటితో ఎక్సైల్ అవన్నీ చేయించడానికి మల్టిపుల్ రోల్స్ ఉంటాయి అనమాట అలాగే డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి ఆక్యుపేషన్ థెరపీ స్పీచ్ థెరపీ వొకేషన్ థెరపీ వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ ప్లే చేస్తూ ఒక టీం వర్క్లా చేసి ఆల్ టుగెదర్ పేషెంట్ రికవరీకి బాగా హెల్ప్ చేస్తారు అభినవ్ కుమార్ గారు కాల్ అభినవ్ కుమార్ గారు నమస్తే కొంచెం క్లియర్ గా మాట్లాడండి అభినవ్ గారు నాకు నడాల బలహీనత ఉంది మేడం అయితే నేను ఫాస్ట్ త్రీ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నేను సఫర్ అవుతున్నా అంటే ఏంటండి మీకు నరాల బలహీనత అంటే ఎలాంటి సింటమ్స్ ఉంటాయి అంటే నాకు ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే నాకు స్పీచ్ మీద వర్గేనికి వస్తుంది స్పీచ్ మీద రాయనికి వస్తుంది తేనికి వస్తుంది అని వస్తుంది ఒక ట్యాబ్లెట్ టూ ఓ త్రీ అవర్స్ వర్క్ అయిపోయినా మామూలుగా అయిపోతాం కదా మేడం మంచి అయితే మీ అభినవ్ గారు మీ క్వశ్చన్ ఇంకొంచెం క్లియర్ గా ఉండాలి మీ ఏజ్ ఎంత ఏ టాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మరి దానికి సంబంధించిన డాక్టర్ ఏమైనా కలుస్తున్నారండి దానికోసం నేను కన్సర్న్ అయితే రంగనాథన్ సార్ అని చెప్పి సంచయన్ హాస్పిటల్ లో మీట్ అవుతున్నాను ఆ కలిసి ఆ డాక్టర్ గారితో ఆ టాబ్లెట్స్ కానీ లేకపోతే వాటి గురించి అవి చూసుకోండి ఒకసారి దాంతోపాటు ఒకవేళ మీకు మూమెంట్స్ అవన్నీ కొంచెం స్లోగా ఉండి ఇబ్బంది కారంగా ఉంటే తప్పకుండా దానికోసం ఒకసారి రీహాబిలిటేషన్ డాక్టర్ ఫిజియోరపీ డాక్టర్ వాళ్ళని కలిసి వాళ్ళతో కొన్ని కూడా కొన్ని ఎక్సైల్ మీరు యాడ్ చేయించుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం అండి బ్రేక్ తర్వాత రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ ఇన్ ఫిజియోథెరపీ అయితే న్యూరో రీహాబిలిటేషన్స్ లో ఎలాగే ఉన్నాయి అంటే రోబోటిక్స్ రోల్ ఎలా ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ చెప్పండి సార్ చెప్పండి ఏమండి హోమోసిస్టెన్ నడుస్తుంటే హోమోసిస్టెన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయా అని అడుగుతున్నారా మీరు ఒకసారి ఆ కండిషన్ కోసం మీ దగ్గరలో ఉన్న జనరల్ ఫిషన్ డాక్టర్ వాళ్ళు కలిస్తే బెటర్ అండి డాక్టర్ గారు ఫిజియోథెరపీ గురించి చెప్తారండి ఇది వేరే రోల్ అండి యాక్చువల్ ఓకే ఈ ఫిజియోథెరపీలో లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఎలాంటివి ఉన్నాయి అంటే మీరు స్టిములేషన్ అన్నారు తెరా బ్యాండ్ అన్నారు స్విస్ బాల్స్ అన్నారు అంటే స్పీచ్ థెరపీస్ ఉంటాయి ఇంకా ఎలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయి అసలు అప్రోచెస్ ఎలా ఉంటాయి యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు అన్నట్టు అడ్వాన్సెస్ లాగా లైక్ రోబోటిక్స్ అనేది కూడా బాగా రోల్ తీసుకుంటుందండి ఎస్పెషలీ దాంట్లో లైక్ సస్పెన్షన్ వాకర్స్ అని కొత్తగా వచ్చాయి సో ఎవరైతే కొంచెం హెవీగా ఉన్న పేషెంట్స్ ఉన్నారో లేదంటే నాకు వాళ్ళని ఎక్కువసేపు మనం పట్టుకుని ఉంచడం అనేది కొంచెం ప్రాక్టికల్లీ కష్టం అలాంటి పేషెంట్కి కొంచెం మనం చెస్ట్ వరకు అక్కడ బెల్ట్స్ కట్టి కొంచెం పైకి సస్పెండ్ చేస్తారనమాట సో వాళ్ళకి మనం వాకర్ ట్రెడ్మిల్ మీద నుంచో పెడతానక వాళ్ళు వాకింగ్ అవన్నీ కూడా కొంచెం ఈజీగా ఫెసిలిటీ అవ్వడానికి వాటికి దోహ దోహదపడుతూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా వాకింగ్ అవుట్ చేయించడం దాంతోపాటు మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ డిఫైన్గా సెట్ చేసి ఆ లెగ్స్కి వాటికి అసైన్ చేస్తానక అవే కొంచెం కొంచెం వాక్ చేయించడము ఆ విధంగా కూడా చేసే ప్రోగ్రామ్స్ అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్ అవన్నీ కూడా ఈ మధ్య న్యూరో రీహాబిలిటేషన్ లో యాడ్ అయ్యండి అంటే మీకు ఫీడ్ చేస్తే ఆ డీటెయిల్స్ అవే కొంచెం మన బాడీ లిమ్ మూవ్మెంట్స్ చేస్తూ ఉంటూ ఉంటాయి అప్రాక్సిమేట్ గా అండి యాక్చువల్ గా అది పెట్టినప్పుడు దానికి డిఫాల్ట్ గా ఒక ప్రోగ్రామ్ అనమాట అది డిఫైన్ గా చేసేది లెగ్ కోసం చేస్తారు అలానే హ్యాండ్ కోసం చేస్తారు లేకపోతే ట్రంక్ అంటారు అనమాట ఈ భాగం కోసం చేస్తారు వాటి కోసం చేసినప్పుడు ఆ భాగంలో అక్కడ పెట్టంగానే ఆటోమేటిక్ గా డిఫైన్ గా ప్రోగ్రామ్ అంతా సెట్ చేసుకుంటుంది అది అదే వాక్ చేయించడం అవన్నీ చేస్తున్నట్ట సో ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది మనకు కొంచెం మూవ్మెంట్ ఉంటే నాక మిగిలిన ఎయిటీ పర్సెంట్ మూవ్మెంట్ అది చేయించడం ఆ విధంగా చేస్తుంది సో మన కాలు మీద లోడ్ అవన్నీ తగ్గడం మన బాడీ పార్ట్ మీద లోడ్ తగ్గడం ఈ విధంగా కూడా అది హెల్ప్ అవుతుంది సత్యనారాయణ గారు కాల్ సత్యనారాయణ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి తగ్గించి క్లియర్ గా అడగండి చెప్పలేపారు కాల్ కట్టడం వల్ల చేతులు టైట్ అయ్యాయి లేకపోతే లెగ్స్ టైట్ అయ్యా ఎలా ఉన్నారు లేకపోతే ఏమైనా స్ప్రింట్స్ వాడుతున్నారు సపోర్టింగ్ గా అవన్నీ మనకు తెలియదు అవన్నీ వాడుతున్నట్టు అయితే కొంచెం వాటికి స్ట్రెచింగ్స్ అవి చేసుకోవడము పొజిషన్ లో పెట్టడము 
స్లో ఐసింగ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి అవి చేసుకోవడం స్టిమ్యులేషన్ అని ఇందాక చెప్పినట్టు అవన్నీ చేసుకుంటే అనక కొంచెం రికవర్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది బట్ ఏ రోజు అనేది లేట్ కాదండి కొంచెం రాంగ్గానే మాత్రం ఇమీడియట్గా యాక్షన్ చేసుకోవడం అనేది ఈ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అంటే దీనిలో రిహాబ్లో ఐసింగ్ హీట్ ప్యాడ్స్ ఇవన్నీ కూడా వాడతారు డెఫినెట్లీ వాడతారు అండి యాక్చువల్గా ఈ దీంట్లో మళ్ళీ కొంచెం న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా టైట్ అవుతాయండి కొంచెం లూజ్గా ఉంటాయి యాక్చువల్గా ఇనిషియల్ స్టార్టింగ్ డేస్లో కొంచెం టైట్ అవ్వడం దాన్ని ఫ్లాసిడ్ అంటారు తర్వాత మెల్లగా స్పాస్టిక్ అంటారు కొంచెం టైట్ అవుతాయి ఆ స్పాస్టిక్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం స్లో ఐసింగ్ లాంటి ఆ టెక్నిక్ స్లో స్ట్రెచింగ్స్ అంటారు ఇవన్నీ చేసుకుంటే కొంచెం రికవరీ అవ్వడానికి దాంతోపాటు వెయిట్ బేరింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటారు ఇవన్నీ చేసుకుంటే కనుక రికవరీ కొంచెం ఫాస్ట్ అవ్వడానికి టైం ఇంప్రూవ్మెంట్ అవ్వడానికి కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది ఇవన్నీ టెక్నిక్స్ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్గా ఫాలో అవ్వచ్చు చాలా మంది నెట్ లో కానీ లేదా కొన్ని వీడియోస్ చూసి లేదా ఎవరైనా సలహా ఇస్తే పాటిద్దామని అనుకుంటున్నారండి దానివల్ల ఎప్పుడైనా అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉండే రిస్క్ ఉంటుందా డెఫినెట్ గా ఉంటాయి ఎందుకంటే నాకు వాళ్ళు జర్నలైజ్ చేసి చెప్తారు యాక్చువల్ గా కండిషన్ స్పెసిఫిక్ గా చెప్పారు ఈ కండిషన్ కి అనేది ఒక ఆ కండిషన్ లో బోల్డన్ రకాలు ఉంటాయి సో వాళ్ళు జర్నలైజ్ చేసి ఒకదాన్ని పిక్ చేసుకుని చెప్తారు అనమాట సో ఎవ్రీ టైమ్ ప్రతి కండిషన్ ప్రతి పేషెంట్ చాలా డిఫరెంట్ కాబట్టి ప్రతి పేషెంట్ గురించి వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకసారి డాక్టర్ గారిని వెళ్ళి కలవడం వాళ్ళు ఇంప్రూవ్మెంట్ చెక్ చేయించుకోవడం రీహాబిలిటేషన్ ఎలా జరుగుతుంది వాళ్ళకి డాక్టర్ గారికి అప్డేట్ చేయడం ఆ న్యూరోఫేషన్ కానీ వాళ్ళు కానీ ఆ ఎలా అవుతుంది ఇంప్రూవ్మెంట్ సరిగ్గా లేకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవడం మళ్ళీ రీహాబిలిటేషన్కి వచ్చి మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు ట్రైనింగ్ అవ్వడం మళ్ళీ కాంటే ఇంటికి వెళ్ళి చేసుకోవడం లేదంటే రెగ్యులర్గా న్యూరో రీహాబిలిటేషన్ వాళ్ళని ఇంటికి పిలిచి వచ్చి చేయించుకోవడం ఈ విధంగా ప్రోటోకాల్ లాగా ఫాలో అయితే బెటర్ అండి అన్లెస్ మనం రెగ్యులర్ కన్సల్ట్ అవ్వబోతున్నాక కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది సతీష్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఇప్పటికీ మీకు రెగ్యులర్ గా ఫిజోరపీ అవుతుంది అండి దానికోసం అవుతుందా అండి కొంచెం ఎక్సైజ్ అవన్నీ మీరు ఇంట్లో హోంవర్క్ లాగా బాగా చేస్తున్నారా యాక్చువల్గా దీంట్లో చిన్న జరిగేది ఏంటనక కొంతమంది ఇంట్లో చేయరండి యాక్చువల్గా ఇంట్లో చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రెగ్యులర్గా యాక్చువల్గా మీరు ఎవరైతే అనక ఫిజోబి డాక్టర్ గారిని కలుస్తున్నారో ఆ జనరల్ న్యూరోఫిషన్ కానీ లేకపోతే అనక ఫిజోబి డాక్టర్ మీరు కలుస్తున్నారు వాళ్ళని కలిసి వాళ్ళతో ఇంకొన్ని ఎక్సైజ్ యాడ్ చేయించుకోవడం ఇంకా కొంచెం ఎక్సైజ్ అవన్నీ మీరు కూడా ఎక్కువగా చేయడము లైక్ బాల్స్ ఉంటాయి స్విచ్ బాల్స్ ఉంటాయి వాటితో కానీ వేరే వాటి పరికరాలతో కూడా ఎక్సైజ్ ఎక్కువ చేయడం చేస్తేనే రికవరీ అవ్వడం కాస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది టోటల్ బాడీ వెయిట్ బెరింగ్ ఎక్సైజ్ అంటారు అంటే నాకు తన బాడీతో తనే కొంచెం స్ట్రెంత్ ఇచ్చిన ఎక్సైజ్ అనమాట కూర్చొని లేవడం ఇలాంటి ఎక్సైజ్ కూడా చేస్తే కూడా రికవరీ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది అండి మిగిలిన మూమెంట్స్ అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయండి చేతివి కానీ కాళ్ళవి కానీ పడుకుని లేవడం కానీ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయండి కదలికలు అంటే నడవగలుగుతున్నారు నడవలేకపోతున్నారు అండి నడుస్తున్నారు కాళ్ళు బానే పడుతున్నాయి అండి అడుగు అయితే బానే పడుతాం కదా అదే అండి కొంచెం వాటికి స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సైజ్ అంటారండి కండ కొంచెం సాగదీసే ఎక్సైజ్ లాంటివి రెగ్యులర్ గా చేసుకుంటే మంచిది దాంతో పాటు వాయిస్ అనేది ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పారు కదా కొంచెం స్పీచ్ అనేది మీరు ఇక స్పీచ్ ప్రాబ్లం అని చెప్పారు కదా దానికి యాక్చువల్ గా ఒకసారి స్పీచ్ తెరిపి వాళ్ళని కలిస్తే నాకు ఒకసారి న్యూరోఫిషన్ వాళ్ళు కలిస్తే అది ఒకసారి మళ్ళీ స్పీచ్ తెరిపి ద్వారా అసెస్మెంట్ తీసుకుని అది ఎంత పాడైంది లేకపోతే నాకు దానికి ఎలా ఏ విధంగా మనం స్పీచ్ కోసం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అవన్నీ హెల్ప్ చేస్తారండి వాళ్ళు సో ఒకసారి మీరు దగ్గరలో న్యూరోఫిషన్ డాక్టర్ ఒకసారి వెళ్ళి కలవండి మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందామండి బ్రేక్ తర్వాత ఎవరైనా డైరెక్ట్ గా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చా ఫిజియోథెరపీ కా కానీ రీహాబిలిటేషన్ కి కానీ మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుందా అండ్ ఇంకో పాయింట్ టీఏఏ అనే కండిషన్ ఉంటుంది కదండి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చే ముందు ఇండికేషన్స్ లాగా ట్రాన్సిస్ కి మీకు అటాక్స్ అని అవి కనిపించినప్పుడు కూడా ఈ రీహాబిలిటేషన్ రోల్ ఉంటుందా డిస్కస్ చేస్తాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ లో మరో షాప్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ ప్రతిమా హాస్పిటల్స్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ డాక్టర్ ఫని ప్రదీప్ గారితో న్యూరో రీహాబిలిటేషన్ ఎప్పుడు అవసరం 
స్ట్రోక్స్ కానీ లేదా యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు దీని రోల్ ఎలా ఉంటుంది రోబోటిక్స్ ప్రాధాన్యత వివరాలను అడిగి తెలుసుకుంటున్నాం ఎవరైనా డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చా అంటే వాళ్ళంతటి వాళ్ళు వచ్చి కలవచ్చా డాక్టర్ సలహా మేరకే మీరు ఈ రీహాబిలిటేషన్ ప్రోగ్రాంలో పెడుతూ ఉంటారు ఈ న్యూరో రీహాబిలిటేషన్ పరంగా తప్పకుండా డాక్టర్ గారిని సలహా తీసుకున్న తర్వాత వస్తే బెటర్ అండి ఎందుకంటే నాక వీటిలో కొంచెం వాళ్ళకి నరుకు కంప్రెషన్ కానీ అంటే నరాలు కొంచెం కంప్రెస్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే నాక వాటి ఫంక్షనాలిటీ దూరం అవ్వడం కానీ అవుతున్నాయి అంటే వాటి పని నుంచి చాలా దూరంగా ఉంటాయి యాక్చువల్గా అవి చాలా నుంచి సో అలాంటప్పుడు వాటి కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ అవన్నీ వాడి ఆ మజిల్స్ కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వడం దాంతోపాటు అక్కడ కొంచెం బ్లడ్ ఫ్లో అవి ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి వాటి ట్యాబ్లెట్స్ అవన్నీ వాడుతూ అప్పుడు రీహాబిలిటేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తే నాక రికవరీ అనేది బెటర్గా ఉంటుంది ఇది ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక జస్ట్ ఒక టీమ్ అప్రోచ్ అండి యాక్చువల్గా జస్ట్ ఒకటే పర్సన్తో చేసేది కాదు సో మల్టిపుల్ పీపుల్ అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ చేసుకోవడం అనేది చాలా మంచిది అనమాట రుక్మిణి గారు కాల్ రుక్మిణి గారు నమస్తే చెప్పండి నమస్తే మా అబ్బాయి కానీ నరేష్ వాడికి ఎన్ని డాక్టర్ల దగ్గర తీసుకున్నా పార్కింగ్ సన్ డిజీజ్ సన్ అని చెప్పారు మళ్ళా అన్ని ఎంఆర్ఐ సన్ అన్ని చేస్తే ఏం రిపోర్ట్లు అన్ని నార్మల్ వచ్చిందండి రంగనాథ్ సార్ ని కలిసాము కలిస్తే ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది మెల్లగా తగ్గుతుంది అని చెప్పారు మాకు ఇంకా నమ్మకం వస్తా లేదు బాగుండు ఒక అబ్బాయి మాకు చాలా బాధ అవుతుంది డబ్బులు పోతున్నాయి కానీ ఏం ఇంత కనిపిస్తలేదు హెల్త్ ఇప్పుడు నడవగలుగుతున్నాడు అండి బాబు నడుస్తున్నాడు అంత ఉంది కాకపోతే మెడిసిన్ వాడినంత సేపు యాక్టివ్ ఉంటాడు తర్వాత టూ అవర్స్ అయిపోయినాక మళ్ళీ డల్ అయిపోతాడు దానివల్ల డాక్టర్ కలుగుతా కొంచెం అతన్ని ఫ్యామిలీ వాళ్ళంతా కూడా బాగా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఆటలాడించడం అవన్నీ కూడా చేస్తున్నారండి అది డల్ అవ్వకుండా మీ పరంగా అన్ని మంచినే ఉన్నాయండి ఓకే దాంతో పాటు యాక్చువల్ గా కొంచెం అతను రెగ్యులర్ గా స్కూల్ కి వెళ్ళడం యాక్టివిటీస్ అవన్నీ కూడా బానే చేసుకుంటున్నాడండి ఆ స్కూల్ కి ఏమ లేదండి కాలేజ్ అయిపోయింది 30 ఇయర్స్ బాబు 30 ఇయర్స్ ఓకే సారీ ఓకే ఇప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం ఉందండి మెయిన్ అసలు తనకి అతనికి కొంచెం చేతులు కొంచెం సేలింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు తగ్గింది ఓకే అండి ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే మంచి వాటర్ రాయడానికి రాదు చిన్న అక్షరాలు వస్తాయి మళ్ళీ తర్వాత ఏంటంటే అన్నము కలుపుకొని తినడానికి రాదు నేను కల్పిస్తేనే తింటాడు వాడు మీ పరంగా మీరు వాటి కోసం చిన్న చిన్న బాల్ చేతిలో బాల్ స్క్రీజింగ్ ఎక్సైజ్ ఉంటాయండి ఒకసారి దగ్గరలో ఆ డాక్టర్ గారిని కలిసి వాళ్ళు ట్యాబ్లెట్లు వాడుతున్నారు కదా మీరు ట్యాబ్లెట్స్ అయితే రెగ్యులర్ వాడుతున్నారు కదా టాబ్లెట్స్ అవి కంటిన్యూ చేస్తూ చేతిలో కొంచెం బాల్ స్క్రీజింగ్ ఎక్సైజ్ ఉంటాయి కొంచెం స్మైలీ బాల్స్ ఉంటాయండి అవి స్క్వీజ్ చేస్తూ ఉండడం దాంతో పాటు కొంచెం చేతిలో ఒకవేళ టైట్ అవుతుంటే కనుక చేతులు కొంచెం స్ట్రెచ్ చేయడం అతనికి రాకపోయినా కానీ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా పెద్ద పెద్ద సర్కిల్స్ పెద్ద జీరోస్ నుంచి అలా స్టార్ట్ చేయడం మళ్ళీ అవి మెల్లమెల్లగా చిన్నగా చేయమని చెప్పడం ఈ విధంగా మనం ఇంట్లో ట్రైనింగ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఒక ఎక్కువగా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అనేది ఈ కండిషన్ లో బాగా ఇంపార్టెంట్ గా ప్లే అవుతుంటుంది వాళ్ళు ఎక్కువగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము లైక్ రైటింగ్ కానీ లేకపోతే ఒక స్క్వేర్ లాంటిది గీయడం కానీ లేకపోతే ఏదైనా బాక్స్ గీసి ఆ బాక్స్ తో నీట్ గా బౌండరీ గీయమని చెప్పడం కానీ స్కేల్ చుట్టూ లైన్స్ గీయడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తే వాళ్ళకి మెల్ల మెల్ల కోఆర్డినేషన్ పెరుగుతుందండి ఇనిషియల్ గా వాళ్ళకి కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు కానీ ఈ పార్కింగ్ సెన్స్ లో వాళ్ళు చేసే కొద్దీ కొంచెం రికవరీ అనేది బానే ఉంటుంది అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయితే బాగా రిజల్ట్స్ ఉంటాయి ఇంకొక కాల్ చేద్దాం అండి శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే మేడం నమస్తే చెప్పండి ఇది నాకు టూ థౌసండ్ లో యాక్సిడెంట్ అయింది మేడం రోడ్ యాక్సిడెంట్ కంప్రెషన్ అనమాట ఆపరేషన్ అయింది అయిన తర్వాత రైట్ లెగ్ ఫుట్ డ్రాప్ అయింది మొదట్లో నడవటం ఇబ్బందిగా ఉన్నా తర్వాత ఇప్పుడు నడుస్తున్నాను కానీ ఆ ఫుట్ డ్రాప్ అయింది అది మళ్ళీ వస్తుందా రాదా అది మీరు డాక్టర్ గారిని ఏమైనా కలుస్తానండి న్యూరో ఫిజిషన్ డాక్టర్ అయినా దానికోసం సార్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కొద్దిగా కాంటాక్ట్ చేశాను సార్ తర్వాత వాళ్ళు అన్నారు ఇక ఇది రాదు అంటే మేజర్ యాక్సిడెంట్ సార్ ఇది ఓకే అండి వన్ ఇయర్ అట్లా వాటర్ పట్టుకుని వచ్చాను ఓకే అండి ఆ తర్వాత స్టిక్ పట్టుకుని వచ్చాను ఓకే ఆ తర్వాత ఇక గ్రాడ్యువల్ గా ఇంప్లిమెంట్ వచ్చి వితౌట్ స్టిక్ నడుస్తూనే ఉన్నా మామూలుగా నార్మల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయి ఓకే అండి కానీ ఈ ఫుడ్ డ్రాప్ అనేది మిగిలిపోయింది సార్ మీరు దానికి స్ప్రింట్ అయినా వాడుతున్నారా స్ప్రింట్ కొంతకాలం వాడాను సార్ అది కూడా తీసేస్తే నడుస్తూ ఉన్నా స్ప్రింట్ తీయడం మాత్రం కొంచెం కరెక్ట్ కాదండి స్ప్రింట్ వాడడం అనేది కొంచెం బెటర్
మళ్ళీ కొంచెం దీనికి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ టెక్నిక్స్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అవి మీరు ట్రై చేసినాక తక్కువ ఇంప్రూవ్మెంట్ రావడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయండి ఓకే మనం ట్రాన్స్ ఇస్కిమిక్ అటాక్స్ అనే మినీ స్ట్రోక్స్ అంటారు కదండి ఇలాంటి వార్నింగ్ సైన్స్ కనిపించినప్పుడు రీహాబిలిటేషన్ ఏమన్నా హెల్ప్ అవుతుందా డెఫినెట్ యాక్చువల్ గా ఇది టీఏ అనేది హార్డ్లీ వన్ డేలో అలా ఉండేది అండి యాక్చువల్ గా వెరీ మైండ్ అటాక్ స్ట్రోక్ లో అది వచ్చేది అది తప్పకుండా ఒక చిన్న వార్నింగ్ సైన్ అండి దానికోసం వెంటనే డాక్టర్ గారిని కలవడం ఆ టాబ్లెట్స్ అవి వాడడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ కొంతమందికి మాత్రమే దీంట్లో కూడా టైట్నెస్ అవన్నీ జనరేట్ అవ్వడం కాకపోతే అనక మూమెంట్స్ అవి తక్కువ అవ్వడం వాటికి ఫిజియోథెరపీ అవసరం పడడం అనేది వెంటనే ఫిజియోథెరపీకి డైవర్ట్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే అండి డాక్టర్ ఫని ప్రదీప్ గారు ఫిజియోథెరపీ రోల్ గురించి న్యూరో ఫిజియోథెరపీ గురించి వీటన్నిటి గురించి వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ ఇది ఇవాళ హలో డాక్టర్